What's up guys? Welcome back to the part 2 ng video na to. Wait natin matapos yung download niya. Okay, start tayo. Punta tayo sa Synology Download Center sa website nila. What's up guys? Welcome back to the part 2 ng video na to. Yung tutorial ito po sa Synology RS3618 XS. Uh, yung video na to is about ano na, about installing na ng OS niya. Bago tayo pumunta sa installation ng OS niya guys, uh, Alamin muna natin kung ano yung OS na install niya guys. Uh, hindi kasi ito parang Windows type na OS lang. Uh, Linux based siya na OS. Okay guys, ito yung install natin na OS niya. Ang install natin ay Synology DSM or Disk Station Manager. DSM or Disk Station Manager is an initi initiative web based operating system for every Synology NAS design to help you your to help you manage your digital assets across home and offices. It is a Linux based software package that is the operating system for the every disk station or rock station products. The Synology DSM is the foundation of the disk station which integrates the basic function of file sharing, centralized backup, RAID storage, multimedia streaming, record storage, and the using of the disk station as a network video recorder. Synology also provides free mobile application for its users including support for iOS, Android, Windows Phone, and Kingdom Fire. Okay guys, ayun na yung overview ng this station manager o yung OS niya. Uh, proceed na tayo sa pag-install ng OS niya sa bagong server. Uh, sig uh, start na tayo guys. Okay, start tayo. Punta tayo sa Synology Download Center sa website nila. Pag nasa Download Center na guys, ah... Uh, uh, scroll out up nyo, then check nyo yung kung anong category nya, kung NAS ba sya tapos kung model nya i-enter nyo yung product nyo lagi ako nang i-enter dito ibang model to pero ang na-download natin na yung desktop utilities nya, yung Synology Assistant po na, yung Windows EXE kung Windows yung laptop na gagamitin mo, yun yung da-download mo click mo lang yung link na yun. Wait mo, mag-wait tayo sa pag-load nyo guys. Ayan, downloading na. Tapos na kagad. Na-install ko na kasi dati pala yung Synology, Synology Assistant. Yung Synology Assistant kasi kailangan natin siya dito para mag-install ng OS sa server. Click OK mo lang kapag install mo yung Synology Assistant. Just click Next. Padali lang to guys. Ayan, na-install ko na kasi siya. Kaya uninstall na nakalagay, dapat install yun, cancel then agree mo lang yan guys, click mo lang yun basta ma-install mo lang itong Synology Assistant Setup then just click next ma-install ko na si kasi siya kaya nag-error lang ganito ignore nyo lang yan kapag naka-install na pala baka nimuta ko na-install lang yun just click na finish tapos mag-open na yan ulit yung application na yan. Allow nyo, allow access kung may nag-prompt na Windows Security Alerts na sa firewall. Just click the allow access guys. Ayan. Ano mag... Wala syang na po ng Synology pero ang gagawin nyo lang ay search nyo lang ulit 
i-click nyo lang ulit yung search tab sa taas ba ng deck ayan, click nyo yung search tab ayan, nakita nyo uh, na-detect nyo yung server tapos click nyo lang yung I have read and agree tapos click ok ayan, lalabas na yung Synology Web Assistant sa browser nyo kailangan guys may internet pala kayo dito kasi magda-download kayo ng OS nga maliit lang naman yung files ng OS ipapakita dito yung server name tapos yung IP address nung server status tapos yung MAC address, serial number, model ipapakita rin dito sa Synology Assistant Ayan yung server na nakoconnect. Nakakonnect yun sa laptop. Tapos sa... Uh, okay, proceed na tayo sa pag-download guys. Mali rin ako na na-download dito. Kasi yung model niya nga, RS 81A18RP. Ayan. Madali lang naman. 200 MB lang naman yung i-download nyo na OS. So, ayan. Mali ako na download dito. Kasi in-install ko na to. Tapos na to parang screen recorder na lang to I'm just talking for you to understand what I'm doing wait nyo lang matapos yung dinamdog nyo ayun, tayo natin sya sandali lang guys sandali lang just wait When your download is done and just open the location it, it, where the downloaded bugs was located just click the show in folder and mapupunta siya sa mga downloaded entry then i-copy nyo or i-cut nyo tapos let's create another folder para mas ano siya madaling makita kapag hanapin nyo na mamaya ang uh, ginawa ko i-create ako ng new folder yan nahanap ko pa yung new folder uh, create tayo ng new folder guys just create a new folder at uh, you name it as a uh, Synology RS3618 XS OS or Synology OS basta ka kung anong gusto nyo ilagay na name ng folder na yan ang ilagay ko pala ay Synology OS RS3618 X kahit maging na download ko na model na DSM software And then paste nyo siya guys then minimize nyo muna proceed tayo go back tayo sa Synology Web Assistant then click the setup and pag nadetect nyo na yung then click browse hanapin natin dito yung OS nya yung dinandog natin tapos sinid natin sa new folder tayo para mas madaling mahanap Yan, just click the files then click open then click the install now sa baba then click the checkbox I understand the code data this will be removed wala pa naman naman kasi ito kaya yan pag i-installing na siya guys yung disk manager or yung OS niya mabilis na naman siya mag-install guys Pero mali yung na-install ko, ay mali yung na-download ko at mali rin yung na-install ko na. Kaya uulitin natin siya. We will re-download the correct. Ayan, that's the error guys. You have to use the DSM installation file suited for RS3618XS. Hindi ka mali kasi ako na-download. 
and re-download na lang ulit natin guys wala naman problema yun let's go back to the download center ng Synology guys uh, i-enter na natin yung correct uh, model nya RS 3618XS uh, nagkamali kasi tayo ng download ng OS ayan click mo nyo lang yun then maglo-load sya then go to operating system tabs guys task download ganun pa rin same procedure wait natin matapos yung download nya kain nun tayo habang nito download tagal na makasin yan kaya di ba kumain, mag break mag copy para to sa mga IT guys ha <laughs> mga system administrator, engineer madali lang man, maliit lang naman 272 MB Ayan. Pag natapos na siya, pag ulit tayo sa location pa niya kung saan siya na-save, yung tinownload natin. Yung ginawa natin kanina ka, ulitin lang natin yun. Cut niya lang. Tapos space niya dun sa ginawa yung folder. Ngayon, nakita nyo yung dinaulod natin mali kanina. Then, go back to Synology Web Assistant, tapos browse, click browse, then click nyo na yung tamang OS nya. Then, click the install now. Then, proceed again yung kanina, I understand, click OK. Then, then click the my greet button welcome back daw guys <laughs> click the my greet button mm, mali ako dito dapat reinstallation na eh mm, pwede rin namang migration kasi dahil wala pa naman syang data then click the browse button Click the correct OS, then open, check install now, ayan, mga 10 minutes to guys, the rock station will be ready approximately 10 minutes, please do not turn off the power during the procedure, or else, babalik ka ulit sa umpisa, kaman lang yun, 42%, kain ka muna, yosi ka muna, habang inaantay mong matapos siya, break ka muna, matagal naman to, 10 minutes, Dapat kalma ka lang guys kung kailangan hindi ka nagmamadali para makisama yung pag install niya. Chill lang ba? <laughs> chill, chill <box. laughs> Kung gusto mo magsiyar, magsiyar ka muna kasi 10 minutes pa naman to, balik ka na lang. kung may gagawin ka, gawin mo muna para multitasking <laughs> um, 66% installing this station manager manager <laughs> dali lang to guys no easy to maintenance and to use ka mga IT dyan 70% kain kain lang chill lang magbong yung gantay sya mag install ayan 
And guys, sa so web assistant kayo pupunta. Eh, nakikita nyo yung IP niya 169.254.128.126 Ayan yung ano, nakatanim na yung malapit na tapos tapos na nakatanim na IP sa kanya. Kapag magkukunik kayo sa laptop niya pati dyan at kapapunta ng server, dapat nakarange dito sa IP niya para hindi magkakaroon ng problema or naka obtain siya hindi siya naka static yan 10 minutes guys bago siya mag restore kasi alam ko nag install pa to dun nabato na yung OS sa server tapos mag install lang siya 10 minutes yan, kaya pwede ka muna mag break or whatever na gagawin mo Tuwin mo muna. CR ka muna. 10 minutes pa naman. guys, uh, doon na natatapos yung pag-install natin ng OS ng Synology RS3618XS uh, hindi ko na pinakita yung pag mag-create ano, mag-login ka na mag-create ka na ng admin account kasi nasira yata yung pagka-record ko ng screen recorder na wala siya pero madali lang naman yung guys pag tapos nun, pag-restart niya ay mag- lalagin ka ng kahit mong kikreate ka ng admin account niya, maglalagay ka ng password ayun. tapos yun, sign in ka na dun sa web web base na OS niya uh, hanggang dito na lang guys uh, salamat sa pagpanood ng tutorial ng pag configure pag install ng Synology RS 3618XS uh, sumusunod na video guys panoorin niya yung pag create ng account Pag-create din ng shared folder. Ayun, ayun yung susunod yung tutorial nyo dito sa Synology RS3618 XS. Uh, SX. <laughs> Maraming salamat sa pagpanood. Uh, sana panoorin nyo pa yung mga susunod yung video. At subscribe kayo guys. Uh, libre naman po yan. Sana supportan yung channel ko para ganaan ako gumawa ng mga tutorial video na katulad nito na kailangan nyo. Maraming maraming salamat sa pagpanood guys. Uh, sana may natutunan na naman kayo sa channel na to. Sa channel. Hanggang dito na lang guys. Uh, hanggang sa susunod na next video natin. Panoorin nyo